Vario Pinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo. Mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido tres de mis fantasías. Vario Pinto 69. Ay, ¿qué te pasa, Abril? Andas como ansiosa, no paras de caminar, me pones nerviosa, yo aquí reposada, tirada en el sillón. ¿Ya me mareaste? Siéntate. Ay, mira, es que, ¿sabes qué? Desde hace unos días, bueno, semanas, no encuentro mi agenda y me da miedo haberla dejado en Radio Educación. Y aquella vez que fuimos a hacer el especial del orgullo, porque desde esa vez no la encuentro, o sea, ya tiene un ratito. Ay, qué bueno que dices agendado, porque, ay, como me tomé estos tres días de vacaciones en la chamba, olvidé que era viernes, muchachos, ay. Ay, no, bueno, cada loca con su tema, ¿no? Ay, no, Abril, disculpa, menos por ignorarte, pero es que ya tenemos que conectar con el invitado de la Indieseg para hablar sobre esta encuesta de la diversidad sexual y de género. Ah, ya caigo hablando de agendas. Bueno, en fin, eh, luego la busco. ¿A quién agendaste para este tema de la Indieseg, la Cris? Ay, pues va a estar con nosotros Edgar Bielma Orozco, quien es director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, para que veas. ¡Au, wow, qué chido! Hola, chicas. ¿Qué andan haciendo? ¿Ya están listas para nuestra charla de esta noche? Ay, sí, pero ni me digas porque ya se me andaba yendo el avión por andar aquí relajada. Ya ves que tomé unos días libres. Pero bueno, como Abril andaba buscando su agenda, pues digo la palabra mágica de que pues ya me acordé que teníamos agendado este viernes con nuestro tiempo de activismo, muchachos. Ay, órale, Rumi. ¿A poco usas agenda física de cuadernito, la Abril? ¡Qué vintage me saliste! Ay, es que siento que si no escribo las cosas, no me las guardo en la cabeza, entonces a fuerza tengo que usar mi agenda y además me encantaba me la habían regalado del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y la verdad estaba súper linda. ¿De qué color es? Es moradita, con negro, con un espiralillo la verdad bien chula, <ríe> no sé qué le pasó. A ver este, ay... Eh, ya se me cayó, perdón, ya tiré aquí todos los libros, el candelero que nos regaló la casera, pues ya pasó a mejor vida, perdón, perdona. Mira, Abril, es que yo la verdad vi tu agenda, pero pensé que era más bien un librito de cuentos que estaba en la mesita, y entonces pues lo puse en el librero para despejar, no sabía qué era tu agenda. Ajá, ah, y este mega ordenadito que nos cambia las cosas del lugar, gracias Alex, y luego estás aquí rompiendo todo, ay, no te digo. Bueno, bueno, ya, lo importante es que ya apareció, gracias mi querido Rumi. Ay, toma, Rumi. Deja arreglo esto, deja acomodo esto acá, que ya está, hice todo el polvo acá. Ay, no. Ay, Alex, el candelero la verdad es que sí estaba muy cursilindo, pero creo que mejor barres y ordenas lo que tiraste después, porque ya voy a mandar la liga para la entrevista. Así es que mejor acomódate. <ríe> pero, ¿qué onda con tu cara, Alex? ¿Qué traes, oye? Ay, sí es cierto, déjame en juego rápido a la cocina. Es que, mira, me puse una mascarilla de plátano, café y miel... Pero es tan sabrosa que ya hasta se me había olvidado. Sí, mejor enjuágate de volada porque sí, salen cosas ahí raras que... Ay, ay, esto van a salirte hongos, Alex. Ya me está dando asquito. Pura envidia. Ay, ya, apúrale, mascarillas, que ya se está conectando nuestro invitado, por favor. Ay, uno, dos, tres por mí. Vean lo linduriles. Mira, préstame tu mano al abril. Qué rica me quedó la piel. <gasps> Oye, sí, se siente súper tersa tu pielecita, qué bárbaro. Ay, ya dejen de estarse toqueteando, por favor, y acomódense porque ya vamos a empezar. Venga, venga, ya. Hola Edgar, pues bienvenido, muchas gracias por conectarte aquí con nosotros. Eh, les cuento Rumis, él es Edgar, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. Preséntense, por favor. Hola Edgar, mucho gusto. Yo soy Alex. Sí, el de la piel tersa, dice. <risa> También es sexólogo y ella es Abril, eh, nuestra Rumi aliada y activista de corazón. Ay, bienvenido Edgar, qué gusto y qué honor que nos acompañes en esta sesión. Al contrario, Cris, Alex y Abril, es un gusto platicar con ustedes y su auditorio y que conversemos de un tema tan importante como es la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que además de reciente publicación, sus datos están muy calientitos como el pan todavía y que creo que nos va a permitir tener una discusión o una conversación muy muy interesante al respecto. Ay, muchas gracias Edgar, pues platícanos un poco desde cuándo se elabora esta encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género y 
y pues de qué va. Si la pregunta es cuándo levantamos la información, fue en el segundo semestre de 2021 y la acabamos de publicar el 28 de junio, como podrá comprender nuestro auditorio la razón misma de por qué en esa fecha. Si es cuándo la levantamos, si es cuánto tiempo nos tomó producirla y el contexto, más de cinco años. Sus antecedentes se van más allá de 2017, en el cual estuvimos diseñando varios experimentos primero muy básicos hasta irlos elevando en, en complejidad hasta tener la última prueba muy robusta que fue en 2019 y que eso nos preparó todavía para regresar a escritorio y entonces tener para 2021 un instrumento como el que el día de hoy estaremos hablando y que me da mucho orgullo presumir por el contexto internacional en el que nos encontramos a partir del 28 de junio. Y para que la gente entienda un poquito más, a veces las encuestas las asociamos con puros números, pero en realidad es información que pues, es súper valiosa. En estos cinco años, ¿qué información se busca a través de esta encuesta? ¿O qué busca? Para que la gente entienda un poquito más. Sí, Abril, el objetivo de esta encuesta era muy concreto, identificar a la población de 15 años y más, aquella que se reconocía a sí misma como parte de la población LGBTI más, así como conocer sus principales características tales como sexualidad, educación, empleo, servicios de salud, salud emocional, satisfacción personal, entre otros. Pero si se fijan, la primera premisa es, dentro de la población de 15 años y más, cuantificar su estructura y volumen, es decir, cuántos somos y cuántos eran Ahora sí que entramos a diversos conceptos como puede ser sexo al nacer, como puede ser orientación sexual o como puede ser identidad de género. Ya no hablo cuántos son hombres y cuántos son mujeres, sino ya hablo de tres componentes fundamentales para identificar a la población, además de las edades, ¿no? Y en ese sentido, eh, ¿quiénes participan o quiénes participaron en este ejercicio? Y también cuéntanos si ha habido otros ejercicios similares. Participaron dos grupos. El primero que se detonó durante el segundo semestre de 2021, bajo algo que se llaman encuestas probabilísticas, que lo que buscan es tomar a través de un método científico, concretamente matemático, una muestra dentro de las viviendas de todo el territorio nacional, dentro de los más de 35 millones de viviendas del territorio nacional, se tomó una muestra, es seleccionada con una probabilidad y eso lo que me va a permitir es hablar de la totalidad de la población en términos prácticos. Es decir, ya no de la muestra, sino de toda la población, cómo se comporta. Eso es una encuesta probabilística. Y en lo que fue el primer semestre de este año, prácticamente los, el primer cuatrimestre, y en la primera participaron, insisto aleatoriamente, cualquiera de este país podría salir seleccionado. Es decir, no estaba restringido a absolutamente nada más que las probabilidades en sí misma. Y... Por el otro lado, tuvimos la versión web, que esa no es para hablar en términos generales, sino estudios de caso en particular. Y ahí también podían participar todo, pero sobre todo incentivamos a la comunidad LGBTI+, que su participación pudiera ser mayor, para poder contrastar estos resultados con algunos que obtuviéramos de la encuesta probabilística. Entonces... Fue una doble vertiente de dos grupos poblacionales. En la segunda no excluíamos a nadie, inclusive población fuera de la comunidad LGBTI también podía participar y de hecho participó, aunque hicimos más énfasis en la población LGBTI+. Y digamos este ejercicio pues es innovador, es eh, no solo en México sino en el mundo y en ese sentido ¿cuáles son como los retos que representan tanto de las muestras? O sea, ¿qué aprendizajes deja para un, un ejercicio posterior? Ok, hoy que hablamos con Colombia precisamente porque ha llamado mucho la atención a nivel internacional eh, es prácticamente de las primeras encuestas oficiales, probabilísticas, es decir que nos permite generalizar todo lo que voy a hablar de la encuesta probabilístico, puedo decir que así se comporta todo el país, eso es bien importante, okay. y que es a través de un instrumento oficial reconocido por una unidad del Estado mexicano, eso hace un cambio diametralmente diferente insisto 
que sea de una unidad del Estado, que permita hablar de generalidades. Muchas encuestas en el mundo no permiten hacer eso, solo son para grupos muy, muy específicos o espacios muy específicos como escuelas, centros de trabajo y no permiten generalizar. Esta encuesta sí y se ve reflejado inclusive en su costo. Como son encuestas probabilísticas, son mucho más costosas, mucho más difíciles de hacer y necesitan un acercamiento mucho más complejo. El último elemento es que fue una encuesta en la cual por primera vez el Inegi, en lugar de que le respondieran tú o X persona a mi entrevistadora o uno de nuestros entrevistadores, le respondieron a un aparato. De tal forma que nunca supimos de manera directa qué respondió esa persona. O sea, una entrevistadora del Inegi o entrevistador nunca supo qué respondió esa persona. Eso con el fin de tener el mayor anonimato posible. Pero si eso no lo garantizara, además se le dieron audífonos para que nadie escuchara las preguntas que se le estaban haciendo. Y no se las hacía una persona, se las hacía el dispositivo móvil. Eso es muy importante. Entonces, de tal forma que tuvimos una muestra probabilística robusta, una técnica nunca antes utilizada por el Inegi para garantizar la confidencialidad. Y tercero, y que es todavía más importante de todo, una metodología expresamente diseñada para visibilizar a dicha población. Es decir, prácticamente en todo el mundo los temas de identidad de género u orientación sexual es una pregunta secundaria, por no decir terciaria eh, o etc., porque es medir otra cosa y, por cierto, de paso mido esto. En esta encuesta es lo que busco visibilizar, es ese tema en particular por lo tanto, todas las preguntas me deben de llevar a encaminar a visibilizar dicha población. Y en eso radica la diferencia total contra el resto del mundo. Y con respecto a las estimaciones y proyecciones que tenían de esta encuesta y los resultados, ¿qué les ha sorprendido de estos resultados o qué les llama más la atención? Bueno, lo que le sorprendió a ti, le sorprendió a mí, le sorprendió a, a la comunidad mundial en general, es que prácticamente las prevalencias o proporciones, es decir, prevalencia significa qué tanto de una característica se encuentra en una población, puede ser de todo, y en este caso era identificar a las personas que se autorreconocen como parte de, de la población LGBT y más. Ese era el gran reto porque a nivel mundial las tasas oscilan entre el 1 y el 3% o hasta 3.5%. Si nos vamos a las cifras más elevadas, 3 de cada 100 personas autoidentificadas como parte de la población LGBT y más. En nuestro caso, nos daba cifras de cerca del 2%, es decir, no estábamos ni como los países más, con mediciones más bajas, pero tampoco como las más altas, y aún teníamos un problemita en esa cifra. Teníamos a gente que realmente en el fondo no entendía muy bien los términos y respondía erróneamente eso. De tal forma que aún esa cifra, que estaba por un lado subestimada, pero por otro lado sobreestimada por aquellas personas que respondieron erróneamente y lo sabemos porque se buscó cuantificar esa problemática. Entonces la encuesta lo que ahora permitió fue tener mayor certidumbre sobre dicho volumen poblacional, que se mide la violencia, se mide la discriminación, se mide las experiencias y percepciones y sensaciones, pero nunca se había dado una cifra oficial de cuánto estaba esa población. Entonces pasamos de 1.9 millones a 5 millones de personas autorreconocidas. De ese tamaño es la brecha de por qué está llamando mucho la atención. Es decir, nos fuimos a 5.1, que prácticamente son muy, muy pocos países, los puedo contar con la palma de mi mano, que puedan llegar a aspirar a una cifra de esa naturaleza. Es más, podría quitar hasta un dedo. <risa> y justo entiendo que entonces ayudó un par de factores. O sea, de entrada, esta es una encuesta histórica, por lo menos para el país, en dos sentidos. O sea, en medir a la población LGBTTICUA más y en la forma en la que se hizo la encuesta. Y justo algunos de los resultados estábamos revisando es que en la etapa de la juventud hay más población de la comunidad LGBT. ¿A qué se debe esto? ¿Es porque participó mayor gente de esta edad o si sí están saliendo a más temprana edad? ¿A qué crees que se atribuya? Qué bueno que haces esa pregunta. Prácticamente ahorita es la inquietud de todo mundo. Creo que ese es de los temas que más ha llamado la atención y la 
respuesta es muy rápida pero muy compleja hay muchos factores que nos llevan a, a esta estructura por ejemplo en el primer quinquenio del corte que analizamos que es de 15 a 19 años la proporción es del casi 16% de la población en el segundo quinquenio de 20 a 24 años es de cercano al 11% y así nos podemos ir sucesivamente hasta llegar al quinquenio de la edad de 60 años y más, que es de menos del 1%. ¿Qué está pasando ahí? Tan solo ahorita tenemos identificados seis factores. El primero, recordemos que todavía vivimos en sociedades donde particularmente la población adulta mayor e inclusive de 45 en delante, venimos de una sociedad muy compleja para la atención de estos temas que eran muy tabús. Esa es una realidad, que prácticamente se empiezan a hablar en estos años muy recientes, inclusive como para que una institución del Estado mexicano la reconozca y hasta la mide. Apenas en 2022, imagínense. Ese es el primer. Que algunos de ellos, si ya llegaron a los 60 o los 70, pudieran ya decir, a estas alturas ya me voy a la tumba con eso. Pero además las implicaciones sociales que pueda representar para estas personas, tanto familiares como lo vemos o, o lo dicta la encuesta, hay verdaderos problemas que se enfrentan al interior del hogar, pero también en el trabajo y en muchas esferas que pudiera llevar a eso. Mucha gente quisiera apostarle ese, pero realmente es que hay otras, sí, al menos otras cinco explicaciones muy complejas. Recordemos que esta población de 45 años y más le pegó también una pandemia. Esa es una realidad. ¿De qué tamaño? A la fecha, la Organización Mundial de la Salud le estima promedio 36 millones de personas, pero puede oscilar hasta más de los 40 millones de personas fallecidas por VIH. ¿Esto por qué lo comento? Porque es otro factor que ha pesado en la comunidad. Ese también es una realidad, sobre todo en un inicio empezó a hacer eso y recordemos que los retrovirales y los tratamientos ya llegaron muchos años después inclusive nos conmociona cómo varios de nuestros artistas favoritos pues, fallecieron de esta enfermedad esa es una realidad y por lo tanto ya no los contamos en este tipo de encuestas y si le hiciéramos en Gran Bretaña sabemos de alguien muy estelar que hasta con película biográfica o, o Freddy o, Mercury exactamente que ya no saldría. Si se aplica ahorita en Gran Bretaña, pues no saldría. De esa naturaleza va el segundo impacto. También recordemos que en esta sociedad que no estaba acostumbrada a hablar de estos temas, mucha población tuvo que emigrar, sobre todo aquella que sufría agresiones o violencia. Tuvo que emigrar fuera de su ciudad hacia grandes urbes mexicanas donde había la posibilidad de ocultarse más de este tipo de situaciones, pasar desapercibidas por el alto volumen poblacional y algunas personas que definitivamente se fueron del país. Y ahí puede ser tanto por violencia como por el hecho de no tener acceso a ciertos medicamentos o a ciertos tratamientos de transición o simplemente que por la violencia, insisto, decían aquí voy a perder la vida, mejor me voy a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, a algún país donde pudiera encontrar más tolerancia al respecto. ¿no? Entonces ahí tenemos ya otro componente más. Pero también recordemos que puede haber el deseo de transiciones, sobre todo en la comunidad trans. Y eso lleva y sucede algo muy similar con las mujeres en el aborto. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay accesibilidad a este tipo de cosas y cuando no hay instituciones que respalden eso? Pues termina recurriendo a clínicas clandestinas y al igual que en aborto, ¿qué pasa con las mujeres? Pues fallecen en el intento y lo mismo sucede con la población que decide hacer un cambio o una transición, pues los recursos quirúrgicos o de medicamentos no necesariamente son los correctos y terminan poniendo en riesgo la vida de estas personas. Entonces ya le agregas otro más. Otro adicional, la violencia vayan descontando a aquellas personas que hayan sido agredidas a tal forma de perder la vida en estas tristes y desafortunadas historias. Entonces eso hace otro factor que está reduciendo la esperanza de vida. Pero también, como da cuenta la encuesta, las brechas de población que ha pensado o intentado en el suicidio es mucho mayor en la población LGBTI que en su complemento. Por ejemplo, en el pensamiento de suicidarse en la población LGBTI es del 26% contra el 8% de su complemento. Y en el intento es de 4.2% en la no LGBTI contra 14% en la LGBTI. Y cuando analiza las causas, el entorno familiar es un tema que está pesando demasiado. No de gratis. Vemos 
que el padre y la madre lo rechazan, que los han llegado a correr de la casa, que inclusive los obligan a recurrir a tratamientos o atención psicológica, religiosa. Y ahorita solo abordé creo que cinco o seis componentes, pero podría irme por otra gran cantidad que hace que la esperanza de vida pueda ser menor en dicha población. Justamente enlazas pues la discriminación, la ideación suicida, los intentos suicida que en esta población pues al ser más pues impacta de una forma mayormente negativa y pues ya nada más para ir cerrando si nos puedes decir en dónde podemos consultar los datos de esta encuesta, en dónde estará al pendiente de, de todo el trabajo que se hace desde el INEGI. La información Alex la pueden consultar en www.inegi.org.mx, ahí verán de inmediato un banner y si no... El acrónimo ENDISEC con S y G de gato al final, INEGI, y llegarán al sitio del INEGI y a descargar. Si no eres experto en estadística, una presentación ejecutiva. Si eres un poquito más curioso y, y con habilidades matemáticas, este, están tabulados. Y si ya eres todo un minero de los datos y que escarbas hasta las profundidades eh, catacumbas de la información, está la base de datos que con elementos de tipo matemático y estadística inferencial, pues podrás explotar y cruzar en mil cuestiones de información, más todo el material que está publicado en las dos versiones, la probabilística y la no probabilística, el ámbito sobre todo los sociólogos tal vez les puede interesar muchísimo la, la no probabilística, porque pueden continuar algunas trayectorias de vida en ese sentido, pues invitar a la población que difunda y dé a conocer este resultado tan valioso que sin duda permitirá la toma de decisiones de política pública pública, privada, porque también hay que hacer énfasis en eso, los centros de trabajo y escuelas, que mucho hace falta ahí, pero también en la familia, sobre todo en materia de respeto, tolerancia y el no ejercicio de la violencia, que se puede dar en diferentes formas. Ya lo dijiste, Edgar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y explicarnos eh, un poco más a detalle estos hallazgos que hicieron y pues el método que llevaron a cabo. Encantado, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también a su auditorio y que nos hayan escuchado y abierto este espacio. No, de gracias. Que, gracias a ti. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba variopinto.69. En Facebook y Twitter nos encuentras como arroba variopinto69. Comentarios y dudas al WhatsApp 5512 33 29 15. Recuerda armar el variotón. También nos puedes escuchar en Spotify. Variopinto 69. Ay, manas, qué reta interesante. Y mira, yo sigo ojeando estos datos. Colima va a la cabeza. Y justo ya platicábamos con algunas organizaciones de allá. O sea, como calladito, calladito, pero ya tienen prohibición a los esfuerzos. Lo que más le llaman corregir la orientación sexual y la identidad de género y así. O sea, como que va más avanzado que muchos estados. Y claro que pues así la gente es más fácil que pueda sentirse respaldada, ¿no? Como lo dicen estas cifras. Híjoles, necesitábamos una plática de más horas para todo, toda la información con respecto a esta encuesta, pero qué increíble introducirnos a este tema de esta manera. Así es, Rumis, pues siempre esta reflexión de los datos duros que tanto ayudan, pues a respaldar lo que también ya hemos aquí explorado, ¿no? Como estos temas tabúes que son los que siguen ahí, pues haciendo que la gente no respete el VIH, los asuntos de migración y pues la violencia que se vive incluso en el interior de las familias que es, repercute justo hasta en el número de personas que pudieron o no contabilizarse, lamentablemente. Ah, ya sé, pues miren que, dejen yo voy a barrer este relajo, pero mientras escuchen mi roperazo. No, ya al rato barres Alex, antes de irte, pero pon mejor el roperazo porque si no, ni vamos a escuchar. Cuéntanos ¿con quién lo hiciste? Y también ¿con quién hiciste el roperazo? <risa> Todavía no lo hago, pero aquí está el roperazo, porque yo sabía que se iban a clavar con estos datos y quería tener otro punto de vista y entonces le pedí a mi amiga Tania Martínez, que trabaja en el Instituto Simón de Boboa, de donde es tu agendita, que nos diera sus impresiones sobre justo esta encuesta nacional de diversidad sexual y de género. Yo soy Tania Martínez Hernández, cofundadora de Bisexualas México, activista feminista y consultora en derechos sexuales y reproductivos. Les voy a contar muy brevemente sobre la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, la ENDICEG. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! 
El objetivo de este ejercicio que realizó el INEGI es estimar el tamaño de la población LGBT más en México, conocer las características de este grupo de población y, por supuesto, brindar a las personas encargadas del diseño de políticas públicas de la información que requieren para, en este sentido, contar con datos específicos, confiables y, sobre todo, oficiales para poder diseñar acciones gubernamentales que respondan efectivamente a las necesidades de la población de la diversidad sexual. Del total de la población, el 51% se identificó como bisexual, el 26% como gay u homosexual, el 10% como lesbiana y el 11% reportó tener alguna otra orientación. Se estima que son más de 900.000 personas trans que representan casi el 1% de las personas de 15 años y más. Uno de los datos más importantes y llaman a la acción urgente, el 81% de las personas que respondimos a esta encuesta indicaron tener un problema emocional, es decir, ansiedad, depresión, diagnósticos similares. El 26% ha tenido ideas suicidas y de este 26%, el 54% ha intentado suicidarse. Generalmente están relacionados con el estigma y la discriminación y violencia, Destaca, por ejemplo, que el 67% de la población que se reconoce como LGBT+, tiene entre 15 y 29 años de edad. Es decir, son personas jóvenes. A mí este dato la verdad es que me emociona porque justo lo relaciono con el acceso a más información, con la visibilidad que tuvieron las generaciones anteriores de personas LGBT. Hay gays. El gremio que los amo. Ahora podemos saber que del total de población que fue encuestada, el 11% se adscribió como persona indígena y el 3.9% se identificó como persona afromexicana. El momento en el que las personas de la diversidad sexual se dieron cuenta de que tenían una orientación sexual distinta a la normativa o una identidad de género distinta al sexo asignado al nacer señalaron la mayoría de las personas que fue en su primera infancia, es decir, antes de los 7 años. Iría en segundo lugar, fue en la adolescencia, de los 12 a los 17 años. Se necesitan datos para diseñar y para implementar acciones gubernamentales eficaces, útiles, y la forma de hacerlo es conociendo sobre las poblaciones, sobre sus circunstancias, sobre sus realidades, sobre sus experiencias. Yo soy Tania Martínez Hernández y estoy en Twitter como arroba tan universal. Oigan, lo que yo rescataría es eso. A las encuestas las vemos como números y ahorita me quedó clarísimo a mí en qué repercute, qué fenómenos eh, nos puede ayudar a entender cómo funciona la sociedad y a partir de eso generar un montón de cosas. Entonces, ay, nos va a explotar la cabeza a muchos, a muchas y a muchas, creo. Así es, que las encuestas sirvan para el bien de la sociedad y que donde haya falta que hacer política pública eh, debido a esos números, pues que así sea. Eh, por cierto, muchachos, ¿se les antoja escuchar algo de música en lo que platicamos? ¿Qué vamos a hacer este viernes por la noche? Vamos, Kimo Sabi, yo ya tengo plan porque tengo un date. Caray. Ay, con razón, ya entendí lo de la mascarilla para quedar muy chuli. Bueno, yo Obvio. decido y si voy a poner canción, así les voy a poner esta, muchachos. Ay, nos vamos a poner esta. Ay, me gusta. <risa> me sí, gusta. pues fíjate que es Chenny, que significa miedo y la canta la bruja de Texcoco. El disco se llama Brujas, Peteneras y Chachalacas. Que trae sonidos novohispanos que enaltecen la cultura mexicana. ¡Ay, Abril, deja que barra él! ¡Tú no lo hagas! Si no se va a ir y nos va a dejar aquí todo su tiradero, ya lo conozco. No, si Abril no me va a ayudar a barrer, sino que ya se va. <risa> se va volando. <risa> <risa> Qué gracioso, pero sí, también, también tengo algo de bruja, eh, pues es la verdad, ya que le voy por a hacer. Eso lo digo. Pues sí, a mucha honra, fíjate. Oye, pero no, lo que pasa es que estoy bien agradecida porque encontró mi agenda. ¿A qué le tienes miedo a ya no ver el sol? Si el sol seguirá ahí cuando tú ni yo estemos aquí. ¿A qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día terminó Y 
Hicimos este programa con harto gusto. El sexólogo Víctor Castellanos. La nueva Rumi, la Abril Dávila. La picabotones, Almita Cuadros. Los ingenieros bulleristas jalándose los cables, como siempre. Y su servilleta, Mónica Salcedo, también conocida como La Cris. ¡Ash! ¡Voy! ¿Puedo pasar? Y la casera, Lourdes Mugenburg. Ah, y música original de Nasdaq Jones. <risa> 